জান্নাত হচ্ছে এমন একটা জায়গা যে জায়গাটা আল্লাহ তাআলা তার नेक বান্দাদের জন্য স্পেশালি প্রিপেয়ার করে রেখেছেন এটাকে বলা হয় জান্নাত শান্তির জায়গা যেখানে কোনো কষ্ট নেই কোনো দুঃখ নেই কোনো দুঃখের লেশ মাত্র নেই এটা হচ্ছে জান্নাত আল্লাহ তাআলা বলেন লা ইয়াসতাউই আসহাবুন নারি ওয়া আসহাবুল জান্নাহ আসহাবুল জান্নাতি হুমুল ফাইজুন এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে যারা জান্নাতি আর যারা জাহান্নামি তারা কখনো সমান হতে পারে না যারা জান্নাতি তারাই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষের সফল মানুষ তাহলে সফল মানুষের কথা যদি আল্লাহ কোরআনে বলে থাকেন তাহলে আল্লাহ বলেছেন যে যার অনেক টাকা পয়সা আছে সে যে সফল দ্য ম্যাটার ইজ নট লাইক দ্যাট দোজ হু গেইন দা প্যারাডাইস দে আর গেইন দা আলটিমেট সাকসেস যারা জান্নাত পেয়েছে তারা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষের সফলতা পেয়েছে সফলতার ডেফিনিশন দুনিয়াতে অনেক রকম হতে পারে কারো কাছে সফলতার ডেফিনিশন হচ্ছে টাকা কারো কাছে সফলতার ডেফিনিশন হচ্ছে বাড়ি কারো কাছে সফলতার ডেফিনিশনটা হচ্ছে সুন্দরী বউ কারো কাছে সফলতার ডেফিনিশন হচ্ছে ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া কিন্তু আল্লাহর কাছে সফলতার ডেফিনিশনটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কি জানেন সেটা হচ্ছে জান্নাত পাওয়া আসহাবুল জান্নাতি হুমুল ফাইজুন যে জান্নাত পেয়ে গিয়েছে তার মতো সফল ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিতীয়টা আর কেউ হতে পারে না সুবহানাল্লাহ পড়ায় সফলতার মূল ডেফিনিশন হচ্ছে জান্নাত পাওয়া আরাকাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন কত আফলাহাল মুমিনুন যারা বিশ্বাসী যারা ঈমান এনেছে তারা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষের সফল তাহলে বোঝা যায় দুনিয়ার যত সেলিব্রিটি আছে লাইক মেসি রোনালদো গোটা বিশ্বের যারা সবচেয়ে টপ ফেমাস সেলিব্রিটি তারা দুনিয়াতে সফল হতে পারে বাট যেহেতু ঈমান নেই তারা আল্লাহর কাছে সফলতার মানদণ্ডে কখনো সফল হতে পারে তারা সফল হতে পারে না তাহলে এক আয়াত থেকে বুঝলাম জান্নাত পাওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় সফলতা আর এক আয়াত থেকে বুঝলাম ঈমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় সফলতা আরা কায়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন কত আফলাহা মান যাকাহা অথবা কত আফলাহা মান তাযাকা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে যে সফল হয়েছে সে মনে রাখবেন আমি যদি আবরারুল হক আসিফ অনেক ভালো আমল করি অনেক ভালো ভালো কাজ করি বাট আমার হৃদয় যদি হয় ভেজালে ভরা বেঈমানিতে ভরা আমার ভালো হওয়া দি কোনো লাভ হবে না এজন্য হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে হবে যার আত্মা পরিশুদ্ধ তার সবকিছু শুদ্ধ যার আত্মা নষ্ট তার সবকিছু নষ্ট এজন্য বাজ্জিক রূপ দিয়ে মানুষকে ভালো বলা যেতে পারে কিন্তু মানুষের ভিতর যদি ভালো না হয় সে মানুষ কখনো প্রকৃত পক্ষের ভালো হতে কখনো পারে কখনো ভালো হতে পারে না তাহলে বোঝা গেল আরাকায়াত থেকে সফলতার মানদণ্ড হচ্ছে আত্মা পরিশুদ্ধ করা আজ থেকে আমরা আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করব তো ইনশাআল্লাহ হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে চাইলে চারটা জিকির বেশি বেশি সব সময় পাঠ করবেন সকলেই পড়েন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ খুব সুন্দর হচ্ছে মাশাআল্লাহ সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সকলেই পড়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ সকলেই এবার আরেকটু আওয়াজ দিয়ে উচ্চ স্বরে পড়েন আল্লাহু আকবার কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব কোন বান্দা যদি মনের প্রশান্তি খুঁজে পেতে চায় হৃদয়ের প্রশান্তি যদি চায় টাকা দিয়ে মনের প্রশান্তি পাওয়া যাবে না ধন সম্পদ দিয়ে মনের প্রশান্তি পাওয়া যাবে না যদি মনের প্রশান্তি পেতে চাও জিকির করতে হবে একজনের তিনি কে আল্লাহর জিকির করতে হবে এজন্য আমরা সকলে আত্মা পরিশুদ্ধ করতে চাইলে বেশি বেশি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার বেশি বেশি জিকির করব সকলে বলেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আচ্ছা নাও উই উইল টক अबाउट হাউ উইল বি দা প্যারাডাইস লুক লাইক জান্নাতটা হবে কেমন হাদিসে আল্লাহর হাবিব বলেছেন খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবেন এই যে আমার কলেজের টুকর বাবুরা তোমরা আমার দিকে চোখ রাখো এই যে বাবুরা আমার চোখে চোখ রাখো হাদিসে আল্লাহর হাবিব বলেছেন আদাতু লি ইবাদি আস-সালিহিন লা আইনুন রাআত ওয়ালা উদনুন সামিআত আল্লাহ বলেন আই হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড দ্য প্যারাডাইস ফর ফর দ্য বিলিভারস এত সুন্দর এই জান্নাতটা যে জান্নাতটা 
কেউ দেখে নাই কেউ কখনো এটার শব্দ শোনে নাই জান্নাতের নাজ ও নিয়ামত কত সুন্দর হতে পারে দুনিয়ার কোন মানুষ ওয়ালা হতর আলা কল বিবাসর কখনো কল্পনাও করতে পারবে না সুবান আল্লাহ পড়লেন না আবার কোরআনে আল্লাহ বলছেন জান্নাতের নাজ ও নিয়ামত কত সুন্দর হবে জান্নাতের হুর কত সুন্দর হবে খাবার কত স্বাদময় হবে দুনিয়ার কোন মানুষ জানে না দুনিয়ার যেই মানুষ অনেক কষ্টে আছে অনেক অশান্তিতে আছে সেই মানুষ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে জান্নাতকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েন হি উইল এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার জীবনে অতীতে যত কষ্ট ছিল সব কষ্ট এক মুহূর্তে সে ভুলে যাবে সুমানুল্লাহ পড়ায় দিস ইজ দ্য প্যারাডাইস এটা হচ্ছে জান্নাত কোনো কষ্ট নেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করি আচ্ছা বলেন তো আমরা যখন বাসায় প্রবেশ করি প্রবেশ করার আগে একটা জিনিস খুলে প্রবেশ করতে হয় এটার নাম কি দরজা এটার নাম কি প্রিয় ভাইয়েরা দরজা গেট জান্নাতও একটা দরজা আছে জান্নাতের দরজা কেমন আল্লাহ হাবিব বলছেন জান্নাতের দরজা কত বড় জানেন আল্লাহ হাবিব বলছেন মক্কা থেকে বাহরাইন শহর যত দূর হয় যতটা দূরত্ব জান্নাতের এক একটা গেইটের এক পাশ থেকে আর এক পাশের দূরত্ব তার চাইতে বেশি লম্বা সুমানুল্লাহ পড়ে তার মানে এতটাই স্পেস থাকবে এক একটা ধাক্কায় কোটি কোটি মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে সুমানুল্লাহ পড়ে এটা হচ্ছে জান্নাতের দরজা কপাট বিশাল লম্বা লম্বা কপাট হবে আচ্ছা এবার আসেন আমরা জান্নাতে প্রবেশ করি আমি সবাইকে প্রশ্ন করি আমার দিকে সবাই তাকান বামে ডানে সবাই আমি প্রশ্ন করছি আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই তো ইনশাল্লাহ যদি বললে সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ উই উইল এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস ইনশা আল্লাহ আমার বিশ্বাস থেকে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব কেমনে প্রবেশ করব কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ তালা মানুষের মাঝে দুইটা দল করবেন অন গ্রুপ উইল এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস অ্যান্ড আদার গ্রুপ উইল এন্টার ইন দ্য হেল ফায়ার এক দল যাবে জান্নাতে আর এক দল যাবে জাহান নামে এটা কেমতের কঠিন ময়দানে ফায়সলা হবে ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমন করে ফায়সলা হবে জাস্ট ট্রাই টু রিয়েলাইজ জাস্ট ট্রাই টু ফন্ডার অন ইট একটু ভাবেন একটু অনুধাবন করেন যে কি হবে জান্নাতে আমরা কেমন করে প্রবেশ করব সিচুয়েশনটা কেমন হবে আল্লাহ তালা প্রথমে মিজান কায়েম করবেন মিজান মিজান হচ্ছে এটা দাড়ি পাল্লা স্বর্ণ মাপার মতো দাড়ি পাল্লা এটাকে নিখুঁতভাবে আল্লাহ বানিয়েছেন আপনি যদি শস্যের দানা পরিমাণ আমল করে থাকেন এটা ওজন দেওয়া হবে যদি আপনি সামান্য শস্য দানা পরিমাণ গুনাহ করে থাকেন এটাও আল্লাহ তালা সেই দিন আমল নামে মাপ দিবেন সুমান আল্লাহ পড়েন যার আমল নামা ভারী হবে এইদিকে সবাই দিকে তাকান ডান বাম না নিচের দিকেও না আমার চোখে লুক অ্যাট মাই ফেস অ্যান্ড ট্রাই টু কনসেন্ট্রেট অন লেকচার প্লিজ আমার চোখে চোখ চাই সবার যখন আমল নামাচা ডান দিকে ভারী হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তার নামে অ্যানাউন্স করা হবে ফর এন এক্সাম্পল আমার নাম হচ্ছে আবরারুল হক আসিফ সবাই আমাকে আসিফ বলে ডাকে আমার বাবার নাম হচ্ছে নজির আহমদ কেমতে কি হবে জানেন ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট যার আমল নামাটা ভারী হয়ে যাবে ওয়েন এনি ওয়ান্স ডিস উইল বিকাম হ্যাভি যার আমল নামাটা একটু ভারী হয়ে যাবে তার নামে ঘোষণা হবে তার বাবার নাম দিয়ে যেমন আমাকে বলা হবে ইয়া আসিফ ইবনু নদীর যদি আমার নাম হয় তানভীর বলা হবে ইয়া তানভীর ইবনু নজির ছেলের নাম দিয়ে বাবাকে ডাকা হবে বাবার নাম ছেলেকে ডাকা হবে সম্বোধন করা হবে 
আল্লাহ বলবে যাও তোমার জন্য জান্নাতের ফায়সালা হয়ে গিয়েছে যখন সেই কথাটা শুনবে কয়েকদিন আগে আমাদের একটা পরীক্ষা গেল এসএসসি এক্সাম মনে করেন আমি একজন এসএসসি এক্সামিনার ঠিক আছে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি এক্সামিনেশন হলে আমি আছি পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে আসছি অনেক টেনশন রেজাল্ট কি হবে আমি আদৌ পাস করব কি না আমার পরীক্ষার রেজাল্ট এ প্লাস হবে কি না টেনশন আছে না নাই সবাই বলেন টেনশন আছে না নাই অনেক টেনশন আমাদের ভিতরে কাজ করে মনে করেন এক্সামের রেজাল্ট দিয়েছে আপনি দেখছেন মার্শাল্লাহ ইউ গট এ জিপিও ফাইভ বা গোল্ডেন এ প্লাস একেবারে কঠিন অবস্থা প্রত্যেক সাবজেক্টে নব্বই প্লাস নাম্বার আপনি খুশি হবেন না অনেক খুশি হবেন সবাইকে ফোন দিবেন আরে বন্ধু জানিস কি বলছে আই গট গোল্ডেন এ প্লাস আমি এইটা পাইছি আমার নাম্বার অত অনেক খুশি হবেন তো কেমতের দিন যখন মানুষ আজীবনের সফলতা পেয়ে যাবে আজীবন জান্নাত আর কোনো কষ্ট নাই আর কোনো অশান্তি নাই আর কোনো প্যারা নাই খালি চিল এই পেপার যখন তার হাতে সে পেয়ে যাবে সে একটা লম্বা আওয়াজ করে চিল্লায় উঠবে খুশিতে মাঝে মাঝে আমরা বলি না ইয়া হু আরে আমি পেয়ে গিয়েছি ছয় মারলে বলো ছয় মেরেছি খুশি যখন সে চিৎকার শুরু করবে খুশির আওয়াজ যাওয়া শুরু করবে কেমতের কঠিন ময়দানে সব মানুষগুলো তার দিকে দৌড়াতে শুরু করবে ভাই তোমার কি হয়েছে তুমি এত চিল্লাচ্ছ কেন তুমি এত খুশি কেন আজকে সবাই পেরেশান সবাই দুশ্চিন্তিত আজকে তুমি এত এত খুশি কেন এবার সে আমাকে <laughs> সিচুয়েশনটা বোঝার ট্রাই করবে এবার সবাই বলবে তুমি সার্টিফিকেট পেয়ে গেছো জানাতে যাবা সত্যি এই দেখো আমার পেপার সবাই বলবে ভাই কেমনে তুমি জানাতে যাবা কেমনে তুমি কি করেছো আল্লাহ তোমাকে জানা দিয়ে দিল কেন কি করেছো বলো তো সে বলবে এমনি দনাঙ্ক এমনি মুলাক হিসাবিয়া সে বলবে ভাই I had idea about that I have to face this day. I will have to face this day. I have to stand in front of my Lord. I am a man who has given me a day. I am a man who has given me a day. I am a man who has given me a day. I am a man who has given me a day. Whatever I do, I have to be accounted about it. I am a man who has given me a day. আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে কি করেছি আমি আমি হারাম কাজ করি নাই আমি সুদ খাই নাই কাউকে আমি কষ্ট দেই নাই কার অধিকার আমি লুণ্ঠন করি নাই কারোর সঙ্গে আমি জুলুম করি নাই সে জবাব দিবে এর মাঝে পেছন থেকে একটা আওয়াজ আসবে আমাদের সামনে আমাদের যাওয়ার যে রাস্তা হবে এটা হবে রেড কার্পেট রিসিপশন দেখবেন যখন কোন মন্ত্রী আসে আমাদের শহরে দেখবেন রেড কার্পেট রিসিপশন দেখেছেন লাল গালিচা লাল কার্পেট বিশাল লম্বা থাকে যখন প্রাইম মিনিস্টার আসে সে স্টেজে ওঠার আগ পর্যন্ত পুরো রাস্তা থাকে লাল গালিচা রেড কার্পেট রিসিপশন জান্নাতে যাওয়ার সময় বান্দাকে আল্লাহ তালা রেড কার্পেট রিসিপশন দিবেন সুবান আল্লাহ পড়ার বিশাল লম্বা রেড কার্পেট রিসিপশন থাকবে যাবে 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 হঠাৎ করে দেখবে যে বিশাল বড় একটা উদ্যান বিশাল লম্বা একটা গেইট কিন্তু গেইটটা জান্নাতের গেইটটা এটা এতটা সাধারণ হবে দে উইল থিঙ্ক ও 
we enter in the paradise we have entered in the paradise ei to jannate chole aschi shobai boshe jabe ferishta bolbe no man this is not a paradise it's just a door of paradise it's a gate of paradise eta jannater darja eta jannat noy shamne agao abar tara shamne jabe ebar bishal bo darja abar chokher shamne porbe tar bhabbe eta aro sundor tar confirm hoye jabe etei jannat abar khawa shuru korbe jannat ki maza le lo jannat to tumhara hi hai khao moj masti koro ebar ferishta bolbe na eta jannat na jannat to aro shamne subhanallah poren aro shamne jabe aro shamne jokhon finally jannat tar dhukbe dhuke eto naz o ni'mat eto sundor karu eto sundor allah taala structure kore rekhechen oi jayga ta dekhar shonge shonge shobai bolbe alhamdulillah shobai bolen alhamdulillah hoy nai sokole bolen alhamdulillah shobai shukriya adai korbe allah tumi amake jannat diyecho I am really grateful for that. I am very, very happy that we have no question. Ever just shortcut, say precisely, say. Jana the dhuke gate si. Ever bolon to jana the khawar door kar taas na nai. Ki khawar na apna ra khawar door kar taas na nai. Aapse kheta hobe. Jana the khawar ta kemon hobe Allah Taala hadis se nobir matu me janiye chen. اول طعام ياكل اهل الجنه فزياده كبد الحوت جنات থেকে সর্বপ্রথম যে খাবারটা সার্ভ করা হবে এটা হবে মাছের ভুনা কলিজা সুবহানাল্লাহ মাছের ভুনা কলিজা কতটা স্বাদ হবে আপনি চিন্তা করতে পারেন আরেকটা হাদিস আমি শোনাই এটা আরো সুন্দর হাদিস জান্নাতে সবার একটা আলাদা প্রাসাদ থাকবে কক্ষ থাকবে পার্সোনাল রুম আমাদের সবার বাসাতে পার্সোনাল রুম থাকে না বাবার একটা রুম বোনের একটা রুম ভাইয়ের একটা রুম রুম থাকে পার্সোনাল জান্নাতে সবার একটা কক্ষ থাকবে আলাদা কক্ষ হঠাৎ করে একদিন জান্নাতিরা ঘরে বসে থাকবে হঠাৎ করে একজন দরজায় এসে নক দিবে ইজ সামন অ্যাভেলেবেল কেউ কি আছে ইজ দ্য সামন প্লিজ ওপেন দ্য ডোর একটু দরজা খোলেন দরজা খোলা হবে বলবে কে আপনি বলবে আমি আল্লাহর ফেরেস তা আপনার খেদমতে এসেছি কি খেদমত বলেন তার হাতে একটা এটা পেয়ালা থাকবে এটা রেশমি রুমালের কাপড় দ্বারা জড়ানো থাকবে রেশমি রুমালের কাপড় এভাবে পেপারের উপরে এভাবে একটা পাত্রের উপরে রেশমি রুমালের কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে বলবে ভাই এখানে কি আছে বলবে ইটস এ গিফট this is the gift from your lord eta tomar rob er pokkho theke ekta gift upohar bolbe je gift e ki ache kholen bolbe thik ache khulchi gift khola hobe to dekhbe je gift er je patro patre ekta chotto phol rakha ache exceptional phol jeta duniyate dekha jay na ek oshadharon sundor phol hadith e esheche duniyay jodi ba jannate jodi কোটি কোটি স্বাদের ফল থাকে মনে কর এক একটা ফলের স্বাদ এক এক রকম এরকম কয়েক কোটি ফল জান্নাতে আছে ফর এক্সাম্পল হাদিস এসেছে এই ছোট্ট একটা গিফটের পাত্রে যে ফলটা থাকবে এই একটা ফলে আল্লাহ তালা কোটি কোটি ফলের স্বাদ ঢুকিয়ে দিবে সোয়ান আল্লাহ পড়ায় কত সুন্দর খাবার জান্নাতের ভেতরে আর এক হাদিস এসেছে জান্নাতি বান্দারা জান্নাতের বাগানে ঘুরতে থাকবে হঠাৎ করে আকাশ থেকে একটা সুন্দর পাখি নেমে আসবে সুঠাম দেহের পাখি এসে বলবে হে জান্নাতিরা শোনো জান্নাতের এমন কোনো পানি নেই যে পানি আমি পান করি নাই জান্নাতে কয়েক ধরনের পানি আছে একটা হচ্ছে মধু জাতীয় পানি কি জাতীয় পানি মধু আর একটা হচ্ছে শুধুমাত্র পানি আর একটা হচ্ছে শারাব এটাকে আমরা বলি মদ জাতীয় পানি আর একটা হচ্ছে দুধ দুধ জাতীয় পানি সে বলবে যে দেখো জান্নাতের এমন কোনো নহর নেই যেখান থেকে আমি পান করি নাই এমন কোনো শারাব নেই যে শারাবটা আমি পান করি নাই এমন কোনো মধু নেই যে মধুটা আমি পান করি নাই সমস্ত স্বাদ আল্লাহ আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবার জান্নাতের ভাববে যে আহ যদি এই পাখির ভুনা গোস্ত খেতে পারতাম জাস্ট 
they will think like this chinta korbe just kalpana imagination tara bhabar shonge shonge pakhi ta bheje gosto bheje allah taala trete kore jannati bandar samne uposthit kore dibe subhanallah pora eta hocche jannater khabar ebar ashen shopping niye kotha bol just আমি বলছি শর্টকাটে বলছি আমি বেশি কথা বলবো না আমার শরীরটা আজকে বেশি একটা ভালো না আমার অবস্থা খুবই খারাপ তাও বলছি দেখেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শপিং মলের নাম কি বলতে পারবেন যেমন আছে যমুনা ফিউচার পার্ক আরও আছে বসুন্ধরা আরও অনেকগুলো আছে এগুলো ফেমাস নাম বললাম জান্নাথের শপিং মলগুলো এত ছোট না দুবাই শপিং মলের মতো না সিঙ্গাপুরের শপিং মলের মতো না এটা বিশাল বড় প্রত্যেক বান্দা শুক্রবারের দিন শপিং মলে আসবে কিবার শুনি নাই কিবার শুক্রবারে আসবে জান্নাতের শপিং মল এত বড় হবে মানুষ এক পাশ দিয়ে ঢুকে তার শেষ সীমানা কোথায় এটার খুঁজেই পাবে না সুবানাল্লাহ পড়ে আচ্ছা দুনি জন আমরা শপিং করি মনে করেন কোটবাজার আমরা গেলাম মরিচ কিনলাম ডাল কিনলাম আদা কিনলাম রসুন কিনলাম পকেট থেকে টাকা বের করতে হয় কি হয় না হয় না হয় না হয় না হয় বিকাশ আছে কার্ড পেমেন্ট আছে রকেট আছে নগদ আছে কি যে প্যারা টাকা নাই বাজার নাই টাকা নাই শপিং নাই দিস ইজ দ্য প্যারা ইন দিস দুনিয়া কিন্তু জান্নাতে কোনো শপিং মলে কোনো কার্ড লাগবে না বিকাশ লাগবে না নগদ লাগবে না রকেট লাগবে না কোনো প্রকার কোনো পেমেন্ট নাই জাস্ট মন চাইবে নিবেন পড়বেন খাইবেন কোন প্রকার কোন খরচ নাই এটা হচ্ছে জান্নাতের শপিং মল তবে আর একটা বিষয় জাস্ট লাস্ট পয়েন্ট এই বিষয়ে আমাদের সাহেব বাজার রাজশাহী এসি নাই যখন গরমে যাবেন দেখবেন গরমে মানুষ ঘেমে চৌচির একটা অবস্থা কথা ঠিক আছে না যুবক ভাইয়েরা অবস্থা খুবই খারাপ তাহলে বলবো হজুর জান্নাতের যে শপিং মল এখানে গরম থাকবে আল্লাহ বলছেন না शपिंग कर तौफिक दान कर सकते এটা আবার খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট হাউ উইল বি দ্য হুর অফ জান্না জান্নাতের হুর কেমন হবে এটা মেয়েরাও শুনতে চায় ছেলেরা তো এমনি শুনতে চায় হুর কেমন হবে দেখেন আমি এটা বেশি ব্যাখ্যা দিব না দেওয়া পসিবলও নয় জাস্ট শর্টকাটে বলছি জান্নাতের হুর এত সুন্দর হবে তাদেরকে আল্লাহ তালা জাফরান দিয়ে তৈরি করেছেন সুগন্ধি থেকে তৈরি করেছেন তাদের শরীরে স্মেলে কোনো গন্ধ নেই এবং হাদিসে এসেছে জান্নাতের কোনো হুর যদি কোনো হুর যদি তার মুখের সামান্য থুতু দুনিয়ায় ফেলে পুরো দুনিয়াটা সুগন্ধি দ্বারা ভরপুর হয়ে যাবে সুমানুল্লাহ পড়া সুগন্ধি দ্বারা ভরে যাবে তার থুতুতে আল্লাহ এত সুঘ্রাণ রেখে দিয়েছে আর একটা হাদিস এসেছে জান্নাতের হুর যদি সূর্যের সামনে হাত রেখে দেয় সূর্যের তাপ হচ্ছে অনেক বেশি সূর্যের তাপের যে পাওয়ার যে লাইট যে আলো এটার সামনে দুনিয়ার কোনো আলো খাওয়া নাই কোনো প্রকার কোনো তুলনা নেই জান্নাতি হুরের চেহারা আল্লাহ এতটা নূর দিয়েছে সে যদি তার একটা আঙ্গুল জান্নাত এই সূর্যের সামনে রাখে সূর্যের সমস্ত আলো তার আঙ্গুলের কাছে হার মানবে जीवन संगी पार्जन कत खाई कत कष्ट करी कत स्ट्रागल कर दुनिया एक मे के जुवक भलो बस कैरियर ध्वस हो जाए लाइफ टाइम डिस्ट्रय हो जाए কিন্তু সত্য কথা কি জানেন দুনিয়ার মানুষ কিন্তু কখনো সত্য ভালোবাসাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না মানুষের ভেতরে পুরো মানুষ বেইমানদার ভরে গিয়েছে আপনি 
মানুষকে যত বেশি ভালোবাসবেন মানুষ তত আপনাকে দুর্বল মনে করবে আর ভালোবাসাটা আজকাল দুর্বলতা হয়ে গিয়েছে যে যত বেশি ভালোবাসে তত বেশি কষ্ট পায় এটা হচ্ছে দুনিয়ার বাস্তবতা দুনিয়া এটা নিয়ম কিন্তু জান্নাতের হৌর এত ভালো হবে যে আপনাকে কোনো কষ্ট দিবে না আপনার সঙ্গে কোনো বেইমানি করবে না দুনিয়াতে বেইমানি যুবক ভাইয়ারা আছে না আছে না নাই বলেন 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 অনেক বেইমানি আছে হ্যাঁ আজকে একটা কালকে আর একটা আজকে তোমারে ভালো লাগে কালকে আর একজনের ভালো লাগে দিস ইজ দ্য দুনিয়া এটা দুনিয়া নিয়মই হচ্ছে এইরকম আমার বেইমান হয়ে গেছি বেইমানের রূপ ধারণ করে আমরা আছি বাট জান্নাতটা আসলে এই রকম নয় আল্লাহ আপনাকে যে হুর দিবে সে আজীবন আপনার আনুগত্য হয়ে থাকবে আনুগত্যশীল থাকবে আপনার সে কোনো বেইমানি করবে না আজকাল আমরা কি করি কেউ বলে যে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না তোমাকে ছাড়া আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না তুমি আমার ভালোবাসো তুমি আমার সব সেই মানুষটা আবার বেইমানি করে হাত ছেড়ে দেয় এটা বাংলাদেশে হয় গোটা বিশ্বে হয় কিন্তু জানাতের হুর কিন্তু এরকম না যে বেইমানি করবে তাদেরকে আল্লাহ তালা সফট হার্ট দিয়ে তৈরি করেছে যেন কোনো বেইমানি লেশ মাত্র নাই এখন আল্লাহ বলছেন যখন বান্দারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ তালা হুরদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দিবেন বিয়ে দেওয়ার পরে কি হবে আল্লাহ বলছেন এটা এমন এক হুর भलो बुजन এ হুটটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি জানেন তার দেহ হবে অনেক সুঠাম দেহ ফর্সা দেহ সে যখন হাঁটবে রগের ভিতরে যে অস্তিমতগুলো আছে এটাও বোঝা যাবে তার চোখ হবে ডাগর ডাগর গোল গোল চোখ চোখ দেখলেই জান্নাতি বান্দা তার সৌন্দর্যের কারণে অজ্ঞান হয়ে যাবে এতটা সুন্দর সে হবে আল্লাহ বলছেন এই হুরকে আমি রেখেছি কাদের জন্য যারা ভালো কাজের আদেশ দেয় খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে যখন এই হুর আইনা হুর বের হবে হাদিসে এসেছে তার সামনে থাকবে সত্তর হাজার দাসী পেছনে থাকবে সত্তর হাজার দাসী বিশাল বড় একটা বহর নিয়ে সে বের হবে একটা হুর তার দাসী সামনে সত্তর হাজার পেছনে সত্তর হাজার সে কি বলবে জানেন সে বলবে সেই যুবকগুলো আজকে কোথায় যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিত খারাপ কাজ থেকে বারণ করত তারা কোথায় তারা আমার কাছে আসো যে যুবকরা এই কাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ তালা এই আইন নামের হুর দার করবে সুমান আল্লাহ পড়ে তাহলে আমাদের সবাইকে ভালো কাজের আদেশ দেওয়ার তৌফিক দান করুক সকলেই পড়ে আমিন আর আমাদের সবাইকে খারাপ কাজ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক সকলেই পড়ে আমিন এবং আমি মাওলানা তারিক জামিলের নাম শুনেছেন আপনারা সবাই শুনেছেন সবাই আমি মাঝে মাঝে বলি আমি কোনো খুব ভক্ত আর কি উনি সেদিন বললেন যে আয়না হুরের বর্ণনা উনি কোথাও বলেছিলেন যে হুরটা এত সুন্দর হবে আসলে তো একজন যুবক বলছে হুজুর এ হুর জান্নাত পে এক হোগা ইয়া এক সে জ্যাদা হোগা এটা কি একটা হবে না আরও বেশি হবে বলছে কেন এই এ সওয়াল তুমি কিউ কার রেহে হো তো যুবক বলছে হুজুর اگر یہ آئینہ خور ایک ہی ہوگا تو مجھے یہ ملنے والا نہیں ہے جو صحابہ لے جائے گا تو حضور بولن دیکھو اللہ خزانہ کنو کم تھی نائی جو تو بھالو مانوش باٹھتے تھاک بے اللہ آئینہ خور کے تو تو بیشی بردھی کرتے تھاک بے سبحان اللہ پڑھے اللہ مدد شعبہ کے جنتے حلال بھاوے امرا جنو جیبون جاپون کورے جنتے کے خور پہ تی پارے اللہ شعبہ کے توفیق دان کرو پڑھنا آمین اللہ مدد شعبہ کے حرام کاس تھے کہ বাঁচার তৌফিক দান করু সকলেই পড়া আমেন তাহলে আমরা জেনেছি কি কি জান্নাতের শপিং মল কেমন হবে জান্নাতের খাবার কেমন হবে জান্নাতের গেট কেমন হবে জান্নাতের হুর কেমন হবে জান্নাতের ওয়েদার কেমন হবে সিচুয়েশনটা কেমন হবে আমরা জেনেছি এবার আমরা লাস্ট একটা নিয়ে আমদ জানব আচ্ছা বলেন তো দুনিয়াতে গান শোনা এটা কি হালাল না হারাম মিউজিক দিয়ে গান শোনা 
pop song ba pop is the gaan shona musically gaan shona is it halal or haram bolen is it halal or haram haram to jannate allah taala bandar jonno gaan rekhe diyeche kar jonno je duniyate gaan shone nei kemon gaan janen prothome ei gaan shuru hobe jannati hurra prothome ei gaan ta gabe eto sundor voice hobe জান্নাতিরা বছরের পরে বছর মনোমুগ্ধকর হয়ে তাকিয়ে থেকে শুনবে আর শুনবে শুনতেই থাকবে যখন আল্লাহ দেখবেন যে অনেক লম্বা সময় পেরিয়ে গিয়েছে আল্লাহ বলবে বলো হাউ ওয়াজ দ্য সং কেমন ছিল বলো বলবে আল্লাহ ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল সং দ্যাট ইউ হ্যাভ এভার হেয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ এত সুন্দর গান উই হ্যাভ নেভার হেয়ার্ড দিস কাইন্ড অফ সং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা কখনো শুনি না দুনিয়াতে এরকম গান আল্লাহ বলবে তাই আরো সুন্দর কি শোনাবো বলবে আল্লাহ ইয়াস অবশ্যই শুনতে চাই এবার আল্লাহ বলবে ইয়া দাউদ তাল আল মেম্বর হে দাউদ তুমি আসো দাউদ হচ্ছেন এমন একজন নবী আলহি সালাত ওয়াসালাম যখন তিনি জাবুর তেলাওয়াত করতেন সমুদ্রের থেকে মাছ উঠে এসে আকাশ থেকে পাখি নেমে এসে তার জাবুরের তেলাওয়াত শুনতে এত সুন্দর কণ্ঠ তার ছিল সুবান আল্লাহ পড়েন এবার সে গান শুরু করবে শুনতে থাকবে thousand of years par hoye jabe shunbe 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 mon bhorbe na allah bolbe ei oh the people of paradise how was the song kemon chilo bolo bolbe allah oh shadharon excellent fabulous marvelous genius awesome oh shadharon allah erokom gaan kokhono shuni nai allah bolbe eite to shundor ki shonabo aro shundor shonabo বান্দা বলবে এর চেয়ে তো সুন্দর কি হতে পারে আরো সুন্দর কি আসলেই হতে পারে আল্লাহ বলবে অবশ্যই হতে পারে কার দ্বারা শোনাব হেয়া মোহাম্মদ হেয়া হাবিবি তাল আল মেম্বার হে আমার প্রিয় নবী আপনি মেম্বারে বসেন সুবানাল্লাহ পড়েন এবার মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম গান শোনাবেন এটা হবে আরো সুন্দর মোর বিউটিফুল দ্যান ফার্স্ট ওয়ান অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান আর আরো সুন্দর শুনবে শুনবে লম্বা সময় পার হয়ে যাবে আল বলবে বান্দা কেমন লাগলো হাউ ওয়াজ দ্য সং হাউ ইউ ফিল কেমন লেগেছে বলো বান্দা বলবে আল্লাহ আমরা বুঝে গিয়েছি এর চাইতে সুন্দর গান পৃথিবীতে আর হতেই পারে না অসম্ভব এবার আল্লাহ বলবে আমি কি এর চাইতে আরো বেশি সুন্দর শোনাবো বান্দা বলবে এর চাইতে সুন্দর more beautiful than this one how come it possible to hote parena er chhe sundor gaan amra kalponai korte parena it's totally out of our thinking out of idea out of capacity allah bolbe are sundor je ekhono baki ache ebar allah ami nijei gaan giye shonabo subhanallah pore allah ki gaan gaben allah ki shonaben hadith e esheche allah kiamoter moydane jokhon jannater faisala hobe মানুষজন জানাতে গান শুনতে শুরু করবে আল্লাহ একটি সুরা পাঠ করবেন সুরাটার নাম হচ্ছে সুরতু আর রহমা সুরাটার নাম কি শুনি না সুরতু আর রহমা বান্দারা যখন এটা শুনতে শুরু করবে তেলাওয়াত যে রব বিজে কোরআনটা নাজিল করেছেন এই তেলাওয়াত যখন শুনতে শুরু করবে জীবনে যত কষ্ট ছিল পেইন ছিল আঘাত ছিল এক মুহূর্তে সমস্ত কষ্ট বান্দা ভুলে যাবে আমাদের সবাইকে দুনিয়ার বাজে গান থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক সকলে পড়না আমি যুবকরা ছেঁকা খেলে কানে হেডফোন দিয়ে গান শোনে মনে রাখবেন দুঃখের সময় দুঃখের গান শুনলে দুঃখ কখনো কমে না দুঃখ বেড়ে যায় দুঃখের সময়ে সুখের জিনিস শুনলে সুখের কাজ করলে দুঃখটা কমে যায় আমরা ভুল করি দুঃখের সময় যত বেশি আসে আমরা কানে হেডফোন দিয়ে একা একা বসে মরার মতো গান শুনি ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে যাই এটা ঠিক না দুঃখ যত বেশি বাড়তে শুরু করবে আপনি ভালোবাসতে শুরু করবেন মানুষের কথা বলবেন কে কেমন আছে কে কেমন অবস্থায় আছে কোরআন তেলাওয়াত শুনবেন তাহাজ্জুত পড়বেন যত ভালো কাজ আপনি করবেন আপনার মনকে তত বেশি ফ্রেশ করে দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে তাহলে আজ থেকে আমরা হারাম গান আর শুনবো না যে আছেন তো ইনশাআল্লাহ
আর ওই যে বলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে হারাম গান থেকে বেঁচে চলার তৌফিক দান করুক পড়ুন আমিন আল্লাহ আমাদের জান্নাতের প্রত্যেকটা নাজু নিয়ামত ভোগ করার তৌফিক দান করুক সকলেই পড়ুন আমিন আমিন